en direct des studios de Speech TV, voici l'émission que vous attendez tous, les aventures du paddle, présentée par Lord Paddle. Laissez-moi vous raconter une histoire fantastique, une histoire de jeux vidéo remplie d'aventures, de bagarres, de princesses et de magie, de héros et de sultans maléfiques. Des aventures vidéoludiques dans des pays lointains aux mille et une nuits, aux mille mystères et péripéties légendaires de l'Orient. Salut les nostalgiques Bon, je crois que vous avez deviné que pour cette nouvelle vidéo, on va voyager vers le Moyen-Orient, au pays des contes des mille et une nuits, de ces héros arabes légendaires et de ces aventures fabuleuses et ultra populaires que tout le monde a exploité à un moment ou à un autre dans les jeux vidéo, les bandes dessinées, ou le cinéma. Alors pour ceux qui ne verraient pas de quoi je parle, les contes des mille et une nuits proviennent d'un livre indo-persan qui aurait été probablement écrit vers le 9e siècle au Moyen-Âge et qui a ensuite été traduit de nombreux siècles plus tard en différentes langues et publié dans le monde entier. Alors dans la culture populaire occidentale, on a surtout retenu quelques héros en particulier comme Aladdin, Sheherazade, Ali Baba ou Simba de le Marin. Eh bien je vous parle de ça car le jeu dont on va parler aujourd'hui, Prince of Persia, tire clairement ses influences des contes des mille et une nuits. Allez, voyons ça d'un peu plus près, FND. Alors à l'origine de Prince of Persia, il y a tout d'abord un homme, l'américain Jordan Mechner. C'est au cours de ses études à l'université de Yale que Mechner commença à programmer des jeux sur le Apple II, fameux micro-ordinateur d'Apple lancé en 1977. Après quelques essais timides, Mechner se fit remarquer avec son premier titre majeur, Karateka en 1984. Développé pendant près de deux ans, le jeu est publié par l'éditeur américain Brother Bund et connaît un vif succès auprès du public en plus d'être l'un des tout premiers jeux de combat de notre histoire. Fort de ce premier succès, Mechner s'attaque à son nouveau projet, Prince of Persia, qu'il développe pendant près de trois ans et sort finalement sur Apple II en 1989. Hélas, le jeu sort un peu trop tard car l'Apple II est déjà complètement dépassé en 1989 et il n'y a presque plus de jeux qui sortent sur cet ordinateur à cette époque-là. Prince of Persia est boudé par le public, mais Mechner prend quand même la décision heureuse d'adapter son jeu sur différents supports. Les versions les plus célèbres sont celles sur Amiga, publiées par Domark en 1990, suivies des versions sur Amstrad CPC, Atari ST, MS-DOS par Brother Bund, sans oublier une version peu connue, non officielle, mais pourtant très réussie, sortie en 92 sur le Sam Coupé, euh, version développée par un seul homme, Chris White, sur le micro-ordinateur 8 bits d'origine britannique et depuis largement tombé dans l'oubli. Les adaptations s'étendèrent également aux consoles avec différentes versions sur Super Nintendo, Master System, Sega CD, Game Boy, NES, Mega Drive, Game Boy Color, etc. Bref, je vais pas tout citer car la liste est quand même assez longue et je sens que vous allez commencer à piquer du nez, hein. Non Allo, y a quelqu'un euh, Répondez pas surtout, hein. Alors l'histoire du jeu se déroule dans la Perse ancienne, alors que le sultan est accaparé à guerroyer contre les ennemis du royaume, le vizir et sorcier Jafar conspirent pour prendre la place du sultan mais se heurtent à un obstacle de taille, la princesse est fille du sultan. Pour mener à bien ses sombres desseins, Jafar fait enfermer la princesse au sommet d'une tour et s'apprête à l'exécuter dans une heure. Alors au passage, notez que le scénario n'explique pas en quoi la princesse représente une quelconque menace envers Jafar. Allez savoir, elle a peut-être chopé des photos compromettantes de lui. Hein. Euh, bon bref, c'est là qu'on intervient alors. On dirige un jeune homme sans nom qui est en fait le fiancé de la princesse, jeté dans les donjons du palais. Le but est de s'échapper du donjon, de rejoindre la tour du palais, foutre une branlée à Jafar et sauver la princesse. Et pour accomplir cet exploit herculéen, vous avez moins de 60 minutes pour y arriver. Hein bon courage les gars. Hein. Hey, tu parles, c'est finger in the nose alors si Prince of Persia est devenu un classique en son temps, euh, c'est avant tout grâce à sa réalisation exceptionnelle pour un jeu de 1989. Alors c'est l'aspect le plus connu de Prince of Persia, hein, le choix génial d'animer les personnages en rotoscopie. Alors la rotoscopie c'est quoi C'est un vieux procédé cinématographique qui consiste à dessiner et animer un personnage image par image à partir d'une personne filmée en prise de vue réelle pour retranscrire tous ses mouvements. Alors d'ailleurs pour l'anecdote, Jordan Mechner aurait utilisé son jeune frère comme modèle pour concevoir les mouvements du héros de Prince of Persia. Mechner a filmé avec une caméra, converti le film en 8 mm et filmé le 8 mm joué pour obtenir la bonne proportion du personnage. Puis il a digitalisé le tout sur Apple II et rotoscopé les sprites à la main. Visuellement le jeu est assez sommaire au niveau des couleurs, y compris sur Amiga et PC. La version la plus belle est certainement celle sur Atari ST qui contient plus de détails, des décors bien plus beaux et davantage de couleurs <rire> pour une fois hein, j'ai envie de dire. Mais, car il y a un mais, le jeu sur ST souffre de gros problèmes de ralentissement assez insupportables. En gros, dès qu'il y a une animation style une grille qui s'ouvre, un piège qui se déclenche ou un garde à affronter, on a une importante chute de nombre d'images par seconde. Et là, ça saccade Ah les gars, quel dommage hein. Pour une fois qu'on avait une version Atari ST bien plus belle que celle de l'Amiga, hein, hein. 
Alors, dans Prince of Persia, vous allez vous secouer les pattes et faire du sport, sacré nom, hein. Tout le jeu est un gigantesque marathon et une véritable course contre la montre où vous devrez traverser 12 niveaux pour espérer vaincre Jafar et sauver la fille du sultan en moins de 60 minutes. Alors, c'est d'ailleurs là un point stressant du jeu. Régulièrement, un message apparaît à l'écran pour vous dire combien de minutes il vous reste et je vous jure que ça va vraiment vous casser les roubignoles, ce truc, hein. Alors, déjà que le jeu est vachement dur, c'est comme si vous jouiez avec un mec à côté de vous qui vous dirait sans cesse des trucs du genre... Eh, hey, Laure, t'as vu l'heure Il te reste que 40 minutes. Alors, Laure, c'est pour aujourd'hui ou pour demain Oh là 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 là, plus qu'un 15 minutes, tu vas pas y arriver, c'est sûr. Et oui, parce que passer l'engouement du réalisme, des mouvements et des détails, Prince of Persia est un jeu hyper dur, bon sang. Chaque niveau contient son lot d'obstacles, de gardes à affronter, de dalles piégées et d'autres trucs qui vont pimenter votre périple en mode harissa mélangé à du pimentier. Aïe, ça pique. La recette d'un jeu bien pimenté, ça donne quoi Place au chef, vous allez vous régaler. Mmh. Ça pique, ça pique quand dès le premier niveau vous devez descendre doucement du premier trou que vous voyez sous peine de vous péter la gueule à cause d'une mauvaise chute et tout ça au début du jeu. Hein. Ça pique quand vous marchez sur une dalle pour ouvrir une grille mais que juste après une deuxième dalle referme la grille et vous bloque, bordel Vous obligeant aussi à sauter par dessus, putain Ça pique lorsque vous avancez tout droit dans un couloir sans faire gaffe et que des pics surgissent brusquement pour vous empaler. Ah évidemment hein. Ça pique lorsque vous cherchez une potion de vie après avoir traversé plusieurs hachoirs géants et que votre double apparaît brusquement pour vous la piquer devant vos yeux et bailler cet enfoiré de merde. Eh hey, au voleur, arrêtez-le, il m'a piqué ma potion Et encore, ça c'est qu'une multitude d'exemples parmi tant d'autres. Hein. Saupoudrer le tout de level design tortueux comme par exemple la chute libre dès le début du level 7 ou le coup diabolique de la potion magique qui inverse l'écran et fout le bordel dans le jeu et vous obtenez un jeu sacrément pimenté les copains. Hein. Alors dès le level 1, le premier objectif est d'aller récupérer l'épée qui se trouve un peu plus loin à gauche dans le donjon. Soyez prudent, attention au saut, attention au trou et attention aux dalles piégées. À ce sujet, pensez aussi à sauter au plafond car il y a parfois des passages secrets qu'on atteint en faisant tomber des dalles. Aïe, et souvent dans ces passages secrets, il ben, y a des potions qui vous permettent de regagner un point d'énergie. Pensez à les prendre toutes car vous commencez le jeu avec seulement 3 triangles d'énergie, ce qui est peu. D'ailleurs, vous allez passer tout le jeu à avaler des potions dans tous les sens. Putain, mais comment il fait pour boire tout ça le mec Il doit avoir une vessie qui fait 3 mètres de long, c'est pas possible euh, Excusez-moi, c'est où les toilettes là Je peux plus me retenir Par la suite, vous allez régulièrement affronter les gardes du vizir à coups d'épée. Des duels à l'ancienne, comme ces vieux films d'aventure hollywoodiens des années 30-40. D'ailleurs, il faut savoir que pour la rotoscopie, Jordan Mechner a utilisé des images du duel à l'épée entre Robin des Bois et Sir Guy à la fin de Robin des Bois de 1938 avec Errol Flynn. Du côté des jeux vidéo, il faut savoir que c'est le jeu Swashbuckler qui a été un des premiers à mettre en scène les duels à l'épée dans les jeux vidéo en 1982. Alors pour les duels avec les gardes, une technique bien connue consiste à laisser le garde vous approcher, dès qu'il est suffisamment prêt, vous attaquez le premier et vous le toucherez à coup sûr. Mais attention car il peut aussi parer les coups, euh, vous aussi d'ailleurs, donc vous avez intérêt à être le plus rapide. Enfin, si vous êtes très fort, l'ultime combat aura lieu à la fin du level 12 contre Jafar. Bon courage car c'est un vrai maître d'épée qui risque non seulement de vous transpercer, mais en plus de vous faire tomber dans le trou qui se trouve derrière vous. D'ailleurs, autre sujet, il y a une autre technique connue, faire reculer les gardes pour les forcer à tomber dans un piège derrière eux, comme vous voyez là. Ouais, bon, c'est pas très chevaleresque, mais ça permet de gagner du temps et de boucler vite un combat long et chiant. Hein. A noter d'ailleurs que le jeu est assez sanglant pour l'époque. Hein. Entre les moments où vous vous retrouvez empalé sur des pics ou lorsque vous vous faites couper en deux par un hachoir géant, c'est quand même sacrément gore pour l'époque, non Et tout ça, bien avant Mortal Kombat, je rappelle. Hein. Allez, ma caméra, connard Enfin, Prince of Persia, c'est un jeu bourré d'aventures et de surprises. Le miroir magique à traverser vers la fin du level 4, votre double qui s'échappe et va vous pourrir la vie, la potion qui va vous permettre de flotter dans les airs pour atteindre la porte à la fin du level 7, le combat contre le squelette... Mine de rien, Prince of Persia est un jeu bien plus varié qu'il n'y paraît, qui vous maintiendra en haleine jusqu'au bout, mais attention à ne pas bousiller votre joystick ni perdre patience, car c'est vraiment hyper difficile. Hein. Pensez à explorer chaque donjon, hein. voyez une carte d'un des niveaux du jeu qui prouve que Jordan Mechner a fait un gros boulot sur la construction des niveaux, hein. franchement c'est superbe. Alors Prince of Persia c'est donc un classique absolu des jeux vidéo de la fin des années 80, connu pour son animation incroyablement réaliste pour l'époque, un level design élaboré, une ambiance orientale réussie, même si visuellement le résultat dépendait surtout du support sur lequel le jeu est sorti. Fort de son succès, Prince of Persia aura généré toute une franchise de jeux et un film hollywoodien produit par Disney est sorti en 2010. Alors si vous aimez les jeux difficiles et le challenge, Prince of Persia est incontestablement fait pour vous. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure du paddle. Ciao les nostalgiques